我叫戴西西，今年二十九岁。虽然我长得不丑，活得也不比谁差，但是至今依然没有嫁出去。我是着急的，所以他们都说我是结婚狂。其实我只是想过三十岁之前结婚生子的标准人生，而今天，我的幸福就近在眼前了。西西啊，又打扮这么漂亮，晚上跟刘科有约会啊？今天是我们五周年纪念日，哟，幸福呢！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！看来有情况啊，等你好消息啊！谢谢。先走了，再见，再见，拜拜，再见。准备的怎么样？我把这事儿给忙忘了。求婚的事你也能忘？不是，最近有个项目资金出了问题，急得我是焦头烂额的。而且，确实是五年前说的话，真的是记不清了。那现在呢？你打算怎么办？要不这样，我回头再准备准备，然后再好好求这个婚。除非戴西西这个人你不想要了，否则今天这个婚你一定得求。亲爱的西西，这是我们在一起的第五个纪念日。每一年的今天，我们都会回到这里，回到这个我们曾经许下诺言的地方，感恩和庆祝我们的相遇。这五年，你用耐心和信任陪伴着我，愿意给我时间，成为一个可以为你遮风挡雨的男人。这五年。我一刻都没有忘记最初的约定，我愿意。爱护你，直到生命的尽头。是在衣柜的羽绒服的右侧口袋里啊。你弄好了，把照片给我。哎
，今天真是谢谢你们了。没事，不用客气了，赶紧回家办你的正事儿吧。那我们先走了啊、嗯，拜拜，拜拜。搞定了吗？弄得我们家小姑娘跟做贼的似的。这两口子的活儿我不接啊，上杆子的不是买卖。这姑娘太想结婚了，跟这男的的感情付出完全不匹配，会出问题的。别胡说，西西也是我很好的朋友，我只放心交给你来办了。况且事情也没有你想的那么严重，他们两个很多年的感情很稳定的。今天就只是个意外，哪有那么多意外啊？感情里的意外大多都是蓄谋已久，就算不是故意的，也早就潜移默化的出问题了。总之，这场婚礼必须由你来办。走吧。啊，哈喽，段旭。哎，你好，你好。来吃饭。嗯。吃个鸡腿吧。咦。我跟温柔雪约好了。等下班之后呢，就可以去他的工作室谈婚礼的事情。啊，行啊。我对这行一窍不通，你自己去就行了吧。但是你怎么办，我都听你的。那怎么能行呢？结婚是两个人的事情，我自己去算怎么回事？哎，对了，那个晚上啊，咱们约了出资人吃饭啊，别又耽误正事儿。哎，但是，什么叫又啊？二结婚怎么就不是正事儿了？我坐在这里还装出什么意思啊？我没别的意思啊，但我觉着啊，凡事呢都应该分一个轻重缓急。你也不希望刘科总因为私事耽误工作吧？而且他刚坐上现在这个位置，你说如果总耽误工作的话，同事和老板该怎么看呢？我知道，我知道，上午你老板发脾气了，我都听说了。但是工作是工作，结婚是结婚，都不能耽误的。你们不是好朋友吗？他现在要忙结婚，很多事情要准备，肯定很忙啊。那你作为好哥们儿，你就不能帮他分担一点？哎，行了行了，那事儿本来就是应该我去的，段旭是替我挨的骂。你这也不了解情况，就少说两句呗。刘哥先生您好，我是温如雪的助理陈佳谦。请问您现在方便通话吗？啊，你说。啊，是这样的，您婚期说您的工作比较忙，可能没有时间来我们工作室进行双方面谈，所以我们沟通了一下，由我来根据您的时间安排单独见面。不知道安排您什么时候比较方便、啊？一定要见面吗？我听说别的婚庆公司不是有一种什么可以选的模板套餐之类的，你直接发邮件给我就行。嗯，模板有是有，但是我们主要是做私人定制的高端策划，所以见面沟通效率会比较高。嗯，我们也需要对您二位进行全面的了解，才知道要给您推荐什么样子的风格。而且您的未婚妻盯的也比较紧，所以这样吧，让我想想，然后我打电话给你，好吧？啊、哦，好的，打扰您了。怎么了？不配合？啊？有点不耐烦，说是安排下时间再约。随他去吧。这俩人，女的是个傲娇的甩手掌柜的，男的呢，想拿个模板就打发了自己的婚礼。人一旦开始偷懒，爱情就快没了。刘先生。不好意思啊，临时加了一个会，耽误了。啊，没关系，我也刚来。呀，这菜点的很地道嘛。这家饭店呢，以前我常来，但是西西吃不了辣，所以我都快忘了他们的味道了。那赶紧趁热吃一点吧，离家乡久了，总要把熟悉的味道放在肚子里才不会想家。你怎么知道我是哪儿人？之前我们没见过吧？那天我去帮您布置求婚现场的时候，看到了您的照片。啊！您可
是我们学校出过的唯一一个高考状元，照片就放在橱窗里。高中三年，我可是每天都能看到你，所以你是刘科学长对吧？是，也太巧了吧！那天都会有你帮忙。听说您进了一个特别好的公司，看来不仅事业有成，马上也要在这里成家了。哎，瞎混呗。呃，既然咱们是老乡，你也别总黏啊黏啊的，太见外了。那以后我就叫你学长吧。我刚毕业一年多来上海，也没什么朋友，能在这里遇到学长，总觉得特别亲切。啊，那我们边吃边聊吧。好。好吃吗？嗯。在哪儿集合？你在工作室等我，我开车去接你。那样你还得绕路，我们在地铁口见吧。老公，你看这句话说的是不是特别有道理？当你不确定他爱不爱你的时候，那么你就可以确定，他已经不爱你了。谁说的？一个男博主说：“我觉得他有很多爱情的观点，说的都特别有道理。而且，他作为一个男人，也那么了解女人的心思，他肯定谈了特别多次恋爱，才能这么透彻。这世上就没有了解女人的男人。你确定不跟我一起去啊？嗯，你开车路上小心点。”走了，嗯，拜拜。哎，你看我呀，想你哦。我真的不知道刘科在哪，而且我今天不会跟他会合。谁说我要找刘科了？你是不是要去创投会那边？是啊。你帮我把这份文件带过去给小米呗。他们说这份文件特别重要，一定要公司的人亲自送。你不也是公司的人吗？是啊，但是我算了一下时间，我这会儿打车去堵车要两个小时，肯定来不及了。所以，请你帮个忙呗。我觉得你说的有道理啊，但是公司呢，专门让你去交的文件，还是你亲手交比较好。而且文件这么重要，我一个外人碰的合适不合适也不知道。如果你觉得堵车的话，那就坐地铁吧。哎、啊，说这么多，就是不想帮忙呗，小气。没事，正好赶得及，辛苦你了，亲爱的。不辛苦，你们这个创投会还挺有意思的。啊、那没什么事儿，我先走了，你先忙辛苦了啊。哎，谢谢。嗯、今天来的人比预想的多，你要是没事留下来帮会忙呗，两个小时就结束了。行啊。嗯。你好，你好，你好。你一会儿再聊啊。大姐，三位，请跟我过来。的好多是你自己吧？哪有？西西，你不觉得段旭和那些死板油腻、趋炎附势的金融男不一样吗？有什么不一样？段旭这个人不绅士、没礼貌，嘴上还不让人。人家那是风趣幽默，好不啦？跟他一起工作多有意思呀！哎，我觉得男人吧，还要像我们家刘科那样，说话好听，人也有礼貌，做事情呢也谦虚得体。段旭讲的。靠不住的。哎，小米，哎，资料帮我登记一下。欢迎，等一下。哎，西西，都说他们谈了这么久，你给他倒点水呗。我看是你自己想去吧。哎，快去嘛。哎，等一下。好。其实关。
，瓶装水我也不要了，你不用进来了。不好意思啊，刚才有点失控啊，刚才稍微有点嗯。哎，呃，我们再说啊，就是投资回报这件事儿，我觉得跟我们做的数据简直是差异的太大了还给你们拍了一张照片，那个瞬间实在是太美好，觉得你们很般配，希望你们留作纪念。那张照片还是放在我这儿保管吧，免得引起什么误会。那个，再见。拜拜。这闲啊，我们是革命分工不同。好吧，随便你吧。我的离职申请呢，已经批下来了。从明天起，我就不来上班了。晚上一起吃饭吧。别误会啊，我不是单独请你，我是两个部门所有的同事都邀请了。啊，我当然有这个自知之明了，所以啊，我还是不去了。所以啊，你还是去吧。为什么呀？第一，为了你的好哥们儿。刘可，我所有的同事都邀请了，唯独缺了你。刘可肯定会觉得我是小气，有意孤立你。你不去，他也不会高兴；不高兴就不会好好吃，不会好好玩。他不高兴呢，我也会不高兴。所以你还是去吧。第二，为了你自己啊。你平时不是挺看我不顺眼的吗？觉得我游手好闲。既然我离职了，意味着什么？意味着更有能力的人回来，不是应该值得庆祝吗？你不是应该更高兴吗？所以你还是去吧。嗯，什么意思啊？这是我认识你以来说话最有逻辑的一次。我说话呢，一向很有逻辑的，只是你不了解我而已。好，好，好，那我就恭敬不如从命。但是如果我们部门有其他人不去的话，也不差我一个。放心吧。以我强大的人缘，一个都不会落下。一会儿见。强大。我记得上次我给了你，你就没有再给我呀。应该是在我工作台那堆文件里夹着吧？你这儿看有没有？等下我看一眼啊。找到了吗？哦，找到了，你夹在一个文件里头了。行了，挂了吧。好，拜拜。绝对没有干过的事儿，然后如果你做了呢，就收一根手指头，五根手指头都收完了以后，就算输了。喝酒，行，行，没问题。来来来，来来来。那既然要玩游戏，咱们就再加个码。每个人把手机放在桌子上面，不管是微信、电话、短信，反正不管是什么吧，都要播放出来。
，我先来，都诚实啊，不要撒谎啊。我从来没有跟同事谈过恋爱，这种没有，没有，没有，真没有，我也没有，没有，我倒是想的。小芳，你干嘛呢？哎嘿,嘿，小芳，你跟是谁呢你？哎呀，关你什么事儿啊？哎呦，哎哎，到我到我啊。我从来没有收到过同事的情书，这个我也没有，我也没有啊，我没有，没有过，真没有过。有有有有，哎，有有刘哥刘哥刘哥，没看出来呀、啊，你还挺浪漫，留一手啊，不是我写的呀，不是他写的，谁写的呀？等一下等一下等一下，都过去了，该我了啊，好，我呢从来没有在大学跟别人接过吻。这这就没办法。哎，你不是说你大学里没有谈过恋爱吗？我哎，你初吻不是给我的吗？咱俩打篮球一块撞上了。你少来吧你！什么鬼呀？那谁呢你？不带这么给刘哥解围的啊！真的真的，我说的是真的。你看我，所以我谁信你？开工炮啊！青鸟，喂，老婆。还不回来啊？啊，我我这加班呢。旁边谁、啊？旁边是同事，我们现在开会呢。开会啊，开会啊！啊，我我我今天晚上我得晚点回来，好吧？那你注意安全啊。好好好，你你早点睡啊，你早点休息，别动我。亲一个，亲一个啊，亲一个，亲一个。好、啊，嗯。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎
尽快处理好你自己的感情问题，不要因此连累了我们的生意。多花点心思在婚礼本身上。再见，客户，不方便。下班之后，我去找你。咱们聊聊，西西，晚上我要见客户，不回家陪你吃饭了。看一下菜单，我等一下来帮您点餐。好，谢谢。来看看，想吃点什么？给我杯咖啡就行。原本只是觉得有些话当着陈家轩的面，好像不太方便，所以才约出来的，也不是为了来吃饭的。我觉得有些事情你好像误会了，我要跟你解释一下。你完全用不着跟我解释，你自己心里有数就行。放心啊，我不是一个多事儿的人。昨天给你发那条微信，其实已经有悖于我的职业道德和做人的原则了。只是戴西西是丁慧乔非常好的朋友，陈家谦呢，又是我的员工，所以我才觉得有必要多这个嘴。我和家谦不是你想的那样。麻烦你以后称呼他全名。我们这个职业呢，有些特殊，也有一些敏感。除了专业能力以外，眼力劲儿、分寸感、进退自如的能力，好像更重要。明显，佳谦好像没有锻炼好这个能力。所以接下来，如果你还要结这个婚，相关的事情我会来接手。那你这么做，不是反而让我跟佳谦之间尴尬了吗？你和你的佳谦这样，应该才叫尴尬吧？你怎么来了？这话应该我问你吧？你不是见客户吗？我约了他，想聊两句婚礼的事儿，是吗？我已经到你工作室楼下，想当面好好问清楚。什么叫我希望你尽快处理好自己的感情问题啊？你又偷看我手机啊？我没有偷看你的手机，而且这也不是问题的重点。什么意思啊？后半句是什么呀？这什么意思？字面意思啊？提醒你什么？你想提醒他什么？我想他好好处理你这个甩手掌柜和我们工作室之间的关系。结婚是大事情，每一个决定都需要很慎重、很用心。如果出了什么问题
，我们这个小小工作室可是负不起责任的。是这样吗？如果是这样，你为什么要骗我？啊？你们偷偷摸摸干什么呢？哎，好好说话啊！我们光明正大在饭店里边坐着，哪儿偷偷摸摸了？光明正大是吧？好呀，你刚才手机给他看什么呢？里面内容是什么？你这个样我真受不了。你去哪儿，刘科？回来。说清楚，有什么话没说清楚？我跟你说过多少次了，不要翻我手机，不要翻我手机。我没有翻你手机，我真的是不小心的，手机就放在旁边，我就不小心看到了。干嘛呀解释一下吧，发生了这样的事情，总要说清楚。如果真的误会你了，我心里也会很难受。那你就不要胡思乱想，瞎误会好吗？你难受我就不难受吗？六哥，你是我的未婚夫，他随便一条微信就立刻出来跟他约会，我没有权利问清楚吗？是不是有什么把柄在他手上？我没有什么把柄，能不能不要这么敏感啊？什么态度？我工作已经够忙的了，还有婚礼上杂七杂八一大堆的事等我处理，我烦都烦死了。人家就是看我这样，所以来跟我确认一下，别耽误了你的幸福。他就是我们两个的婚礼策划师。他有什么资格确认我的幸福啊？好，就算他是好心，你也不能因为他的质疑就犹豫跟我结婚了吧，刘科。我要跟他解约，我要换一家婚庆公司。西西，我活的已经够累的了。你能不能不要跟我闹了？能不能给我省一点心？我怎么不跟你省心了？你为了他骗我，不能问清楚吗？我们两个好不容易才走到今天结婚这个地步，有空告诉你，这个时候不管是谁站出来挑拨，我都不会罢休。你要干嘛呀？我要给乔乔打电话。我要问清楚温如雪到底是什么样的女人！你别闹了，你别给她打！干什么？我要给温如雪打电话！你去哪儿，刘科？等我一下，刘科，给我站住！你不心虚，你为什么不敢说？我一点也不心虚。那你说？我就是不想承受你的无理取闹了。你天天跟我这么闹，我真受不了了。如果你不信我，咱们这个婚大可以不结西西，请原谅我的不辞而别。我实在不想再次面对我们之间的争吵和相互指责的难堪。我也不得不对自己承认，那少不经事的爱情，最终还是败给了时间和现实。你可以恨我，但不要责怪你自己。希望你能嫁给幸福
，然后忘了我。记住，不要再花时间找我。过得怎么样啊？是不是在家专心准备做新娘子了？<笑>也也也没有，就是先休息两天，没怎么准备。哦，对了，你的辞职手续我都准备好了，今天要不就一起办了吧？哦，好，来看一下，这个地方签个字就可以了。办完啊，也就踏实了。哦，对了，还有你那个社保，一定要先想好，你到时候在哪续交。我们碰个时间，回头别给你断了档，啊，啊，嗯，啊，曾主管，嗯，刘科是不是还有年假没有休啊？他最近申请休假了吗？怎么，你们是打算提前度蜜月呀、啊，还是准备到国外拍婚纱照？啊，我还我还没想好。嘿，你说你们这小两口吧，真有意思，有点事儿还互相隐瞒着，干嘛？制造惊喜啊？刘科昨天过来就申请休假了，今天开始啊，都没在家呀。曾主管，不好意思啊，我今天先不办了，不好意思，我改天找您啊。哎哎，这制造惊喜去了。哎，戴姐姐，你怎么来了呀？哟，姐姐，又想跟我们处决啊？啊，刘科今天去忙什么了？他昨天下午开完会就直接回去了吧？怎么着，找不着你家刘科了呀？那不能吧？他去哪儿不跟你汇报呀？啊？是吗？哎，段旭啊，刘科是不是在你家？不知道啊。不可能不知道，他是不是去你家找你了？你找我啊？你得打电话说找。打什么电话？别打一个，不打。哎，你抢手机干嘛呀？是骗我，你是把它藏起来了。我藏它干嘛呀？给他打一个。哎，你别拿我手机。这什么呀？你听我。不是，呦，这这怎么了呀？啊，没没事没事，你忙你们，你忙你们的。你你有什么事儿？你能不能你们俩关紧门回家说呀？这是在公司，你这样，刘科非常难看。他难看，我不难看吗？好端端的说分手就分手，都快结婚了，搞什么人间蒸发？写个几句话，就让我不要找他了吗？飞哥，你唱的哪一出啊？不知道啊。你说这个到底是反抗意识的觉醒呢，还是兄弟之间的道德沦丧呢？说人话，有意思啊。挨打打的吧？你你什么意思啊？你你找不着六克了？少给我装，还不是你把他藏起来的？我我藏他干嘛呀？只要你不喜欢我，你早就希望我们分手了。你们分不分手跟我有什么关系啊？我真不知道他在哪儿。
。对不起，邓旭，对不起。嗯，我跟你道歉，我错了，我我不是故意讨厌你的。我我我知道我以前说过你的坏话，我都是开玩笑的，我不是认真的。段旭，我真的很爱刘可，求求你给我一次机会吧，你带我去找他好吗？我最近最后一次，我跟他报告说清楚就行。这是在公司，啊，能不能别闹？行行行，我跟你说，我我帮你找刘可，但是呢，你现在呢就得回去，等我有什么消息，第一时间通知你，怎么样？铁了心不愿意帮我什么？我怎么没帮你？我不是说我帮你找他吗？就是你先回去。哎，这你家吗？啊，我有个朋友正好出国了，我租的，怎么了？刘科，别着急，别着急，慢慢找，慢慢找啊。刘科，慢慢找，慢慢找。我都跟你说了，不在我这儿，你早到晚到都不在。刘科，刘科，别着急啊，慢慢找。有吗？你是他最好的兄弟，他肯定会来找你的。就算现在没有联系你，以后也会的。啊！我就在你家，不走了。我等刘科来找你。行行行，你说的有道理啊。那你，你在这等着，我回公司了。哎，你不能走。我为什么不能走啊？你在这待着。我怎么知道你会不会给刘科通风报信儿去啊？啊，你要上班也可以。那我跟你一起去。哎，别别别别别！你再这么着，我就要离家出走了。你哪儿都不用去，我今天我也哪儿都不去了，我就在这儿，我就在家，我就在家，我就在家。我正好发个邮件。不是，我这发邮件你干嘛呀？我怎么知道你会不会偷偷给刘科发邮件？我得盯着你。消消消，放松一下，你也不至于这么盯着我吧？万一你在游戏里联系刘科怎么办？走走走走走！我上厕所啊！我怎么知道你会不会偷偷给刘科发信息？这是一个人玩的消除游戏，都不用联网，我怎么联系啊？谁能知道？手机给你。
，你如此坚定的缠着我，认为刘珂一定会跟我在一块儿，跟我联系，这是没有道理的。我们刘珂平时根本就不喜欢社交的，在认识你之前，他下了班就会回家，倒不是因为你，他根本没有那么多无聊的应酬。现在每天晚上，喝酒都要喝到半夜才回来。脾气也变得越来越不好，好想找到你，就像找到盟友一样。出了这么大的事情，他不来找你，难道去找客户啊？那可不一定，他跟几个客户的关系还都挺好的。而且你怎么就觉得他一定不会去住酒店或者租房子住啊？你看看这次啊，他把所有的东西都拿走了，就说明啊，他真的不想回来了。那他肯定得找一个落脚的地方，对不对？所以啊。你在我这盯着，你不如去什么房屋中介看看了。房屋中介这么多，我怎么可能找得到啊？我看我永远也找不到我们的刘珂了。哎。哎，你别哭啊！什么永远找不到的？话不能这么说啊！你说刘珂一个大活人。他能毫无痕迹的人间蒸发吗？不能，对不对？而且我们俩在做一个项目，出于对项目负责任的角度呢，我觉得他一定会联系我的。嗯，真的吗？啊，但是你不能在他联系我之前，你就这么一直跟着我呀。嗯，那我再等一晚上可以吗？等吧，等吧。吃吧，吃吧，吃吧。我不饿。嗯，绝了。吃一点。你怎么不吃了？不至于那么难吃吧？我想我妈了。想你妈好啊，那你给我赶快回家吧。我想吃我妈做的饭。你回家才能吃你妈做的饭。我好久都没有回我妈那了。但是，刘珂也很喜欢吃面，但是他每次总是说我煮的面做不出来他想要的味道。你说我是不是太笨了？我连个面都不会做，怪不得他不愿意娶我。他肯定觉得我不适合好妻子，不适合结婚，也没有办法好好照顾他。哎，等等，停停停停停！你不用那么自责。你和刘珂之间的问题啊，错的不是你们俩，你们俩是纯粹的不合适。不可能，我们都在一起五年了。要是不合适，早干嘛去了？那就是从第五年不合适。快吃吧，快吃吧，一会儿凉了。这个给你，你进去睡吧，我睡沙发。我不去了，我就在这等他。你别闹了，我明天一早上开会呢。你在这儿，我怎么睡啊？你去睡吧，我不会打扰你的。行啊，你到时候可别说我没有绅士风度啊。东西给你放了。哎，你等一下。又怎么了，大小姐？手机。不是你要手机干嘛？我怎么知道你会不会偷偷找刘珂、啊？行行行。
两大通讯设备都给您放这儿了，您仔细的盯着它啊，千万别睡着了，仔细的盯着啊。谢谢你，如果刘科联系你了，还请你告诉我。我还以为啊，咱们俩的友谊就这么结束了呢。真是不好意思啊，之前一直没联系你，真没怕麻烦到你。我知道西西一定会尽他所能去找我。你呢，又是一个经不住死缠烂打的。哎，对了，他已经从你们之前住那房子里搬出去了。你房子找的怎么样？刚签完合同，现在找个房子可真难。其实也不难，只要有钱，啥都不难。哎，我就纳闷了哈，不就是分个手吗？干嘛把自己弄得这么狼狈啊？好像这人生还要重新开始一样。我也想潇洒一点，但是我太了解戴家的作品风格了。如果我继续待在公司，可能会被逼得更惨。所以啊，我必须要逃离原来的生活，要不然有可能某一天，我还是会选择退让，然后这一辈子就这么稀里糊涂的过去了。哎，哎，对了，咱们的项目现在做差不多了，这个时候你退出，你不后悔吗？我之所以把事情做得这么坚决，就是不想给自己留后路。我现在找工作都不敢在之前的资源里找了，哎，反正也正常，哪有革命没有代价？我还是觉得呀、啊，不就是分个手？对吧？你跟戴一西把话说清楚，没有什么聊不开的。你说戴一西这不离不弃的，拖泥带水，以后更麻烦。那天该说的话都说完了，都是大实话。你帮我转告西西，让他找一个更喜欢他的人，他值得拥有更好的感情。哎，哎，请问哪位是刘科先生？呃，我是。几位女士留了东西给您
，你带他一起来的？怎么可能呢？吃饭啦！好，马上。谁啊？来了。你你怎么突然来了？我在京东的七仙超市给你买了好多吃的，还准备了你最喜欢吃的火锅。哎哎谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你听我说，谢谢，你听我说，六哥，你们现在在一起了，对吗？我跟你在一起的时候，绝对没有干任何对不起你的事儿。你喜欢他吗？你是因为喜欢他。所以才跟我分手的，对吗？咱们之间的问题跟他没有关系。咱们放过彼此好吗？既然你已经看见了，我也不瞒你了。是，我承认我喜欢嘉谦，我愿意跟他待在一块儿。他这段时间以来心理压力已经很大了。他就是害怕你接受不了，所以才不敢答应我的呀。所以，是我阻碍了你的感情吗？这话说出来可能会伤到你，但是今天我要跟你说清楚，佳倩没有错。我不想她因为我担负任何罪名，她才是我想要相守一生的人。其实你应该早点跟我说清楚的，这样我就不会一直一直纠缠你，纠缠那么久了。对不起，都是我的错，你怪我一个人就好。都过去了，刘哥，我成全你们，也祝福你们。黛西，干嘛呢？追去啊！出了什么事儿怎么办大家吧，别紧张，我们已经做了很充分的准备了。我不紧张，我知道提案核心的成败并不在于我。你把这个当做一场战斗，而我只是当做跟我爸朋友的一次会面而已。这个技能呢，我从小就具备了。走吧。哎哎哎，走错了
这边啊。这么干练，差点没认出来。那还不是因为这几天你没去我家陪我爸下棋啊？我妈还说呢，说到了咽降息的时候，回头咽好了，你一定带着阿姨到我家，好好陪我爸妈喝两杯。<笑>那感情好啊！哎，对了，你爸忙什么呢？这几天都没看他去打球。他呀，最近一心扑在工作上，你可千万别学他，还得注意好好休息。您手下这么能干，一定会替您分忧解劳的，陈叔叔。嗯。我今天就叫您陈总好不好？咱们先谈正事儿，回头吃饭的时候咱们好好聊。好，坐。哎，之前你们家不都是小刘来的吗？今天怎么换人了？你以前在公司里面不是负责行政工作的吗？刘科家里出了点事情，所以请了年假去处理。现在项目全权由段经理负责。我呢一直在行政，觉得没什么意思，所以也想到一线来学习专业知识，还请各位和陈总多多指教。现在的年轻人，自己愿意求上进的，实在是难能可贵。要我说啊，你干脆就到这个基金项目组里来一起工作，大家多沟通，多交流。你想学哪方面的知识，在这样的项目组里边，总比在别的项目组里边要方便一些吧。对啊，我也是这么想的，想好好学习。我们段经理要求特别严格，我还得好好努力，对吧，段经理？啊，啊，对了，陈总，根据咱们之前沟通的呢，我们又调整了一个新的项目方案。然后一会儿呢，我着重给您讲一下需要关注的点。陈总，您看我说吧，我们段经理啊，特别认真负责，对待工作呢，一下子就切中正题和要害。您的项目交给他，大家都可以放心的。好啊，所以你的意思是，合作已经确认了？对，对方已经把合同发过来了，咱们的法务呢正在过条款。我觉得如果没什么问题的话，大概这一周双方就可以签约完成了。太好了，你这样，你赶紧约一下戴西西，请人家吃个饭，表示一下感谢。以后等项目开始做了，还少不了有让他出面协调的地方。以后，戴西西吉祥物的功能不是已经发挥完毕了吗？以后，以后还协调什么呀？你这个人真是让人对你的喜爱不会超过两分钟。你们之前跟人家演的戏码不是带西西进入项目组吗？现在合同签完了，人就没了，算怎么回事啊？演戏不得演全套吗？不是，那咱以后谈项目也不能总靠带西西啊。谁说要靠带西西？但是有这么个定心丸在咱们公司，那不是锦上添花吗？再说了，你那个投后管理部门不一直吵着缺助理吗？我今天就把这个招聘名额给你，你去把带西西定向给我招回来。我拒绝，戴西西也不会同意的，他不愿意。哎，你上次也是这么说，这话你说了不算，你去问问戴西西再说。段总。嗯不就面试个前台的职位？至于吗？不好意思，主管还在开会，再稍等一下。主管说的稍等，一般都是一个小时起。那这是在考验咱们的耐心呢。有事吗？啊，西西啊，你现在讲话方便吗？嗯、呃啊，还好。您说吧。啊，我就想问问，你有没有回来工作的打算啊？回行政部吗？嗯、啊，职位嘛，要不咱们见面再谈？好。
，那您什么时候有空？啊，你今天有时间吗？我下午两点钟以后都在办公室。嗯，那好，我下午过去找您。给您报道了。哎呦，来了，真好。您看看安排在哪个组啊？啊，就跟段旭吧，去他负责那个项目组，好吧？之前两个人配合工作也配合的挺好的，是，就省了相互熟悉的过程。我跟戴总保证过了，肯定让你在部门里好好成长，有理有面，放心。去吧。行，那你先忙。我们去段旭那边。好，走了。吧。曾主管，嗯。曾主管，嗯，咱们公司还有没有其他空缺的职位啊？怎么了？你之前行政部的职位现在已经有人了，公司其他部门现在也没有空缺呀。我不是不介意，这是刘科之前的部门吗？我不是介意这个，我，哎，这样吧，我们先去跟段旭沟通一下，回头有什么问题你再来找我。哎，按照胡总的意思，我人给你带过来了。接下来你们自己沟通吧。您放心吧。嗯。没想到你还真敢回来。我为什么不敢？我又没做亏心事。你可想好了，在我手下工作，可没那么容易。我也不是为了容易才回来。想要迎难而上，给自己争口气。既然你选择了哈尔的模式，那就别怪我不客气了。我们公司呢，除了行政部门，其他任何一个跟业务相关的职位都需要从业资格证。当然了，因为你情况特殊，可以边学边工作。但是呢，如果你考不到资格证的话，你是没有办法转正的，所以你要抓紧时间了，因为我这里不养闲人戴西西，是我啊，小心台阶啊！好啊，这边位置，来，坐。嗯、啊，谢谢。哎呀，是真没想到啊，竟然会就这样遇见你。我也没想到说的这么准。啊，你说什么？啊，没什么。你为什么会来上海啊？啊，我我在上海出差，这都是你啊！这么多年没见，越来越漂亮
还记得大学那会儿你还胖乎乎的，但也挺可爱的。二位需要点些什么？啊，我要一杯苏打水就可以了。呃，那你给我拿杯啤酒吧。嗯，二位，我们这边是有座位低消的，要不您二位点一下这款香槟？这款香槟我们现在做活动，可以送坚果和果盘。行，那这香槟。啊。今天谢谢你啊，梦辰。听我说了这么多，其实我们那会儿是因为你想追求你自己的理想而分手的，我可以理解。如果我知道你后来会遇到这样的人，我当时一定不会把你放走的。哎，可惜啊，这世上哪能多如果呀？你，你干嘛呀？西西，既然我们现在都是单身，为什么不能重新在一起呢？不是，不能，不能，你喝多了，孟晨。西西。西西，你，西西，你别看着我。西西，西西，哎，你跑什么呀？西西，你别跟着我走啊！西西，不是西西，你没事吧？我带你回去休息一下吧，西西。喂，大旭，明天上午的会议资料发了。大旭，你来救我，我遇见我前男友了。刘科找你去了？不是，不是刘科，是另外一个人。怎么办？你来救我呀！西西，怎么办？怎么办？他们要救。经理是吧？哎，啊，不好意思，我女朋友她喝多了，在里面可能醉倒了。您别着急，赶紧开开，快打开。谢谢啊。走、啊、吧。别闹了啊！咱们回家。哎，走。哎，走，行行行，快。就赶紧给我滚蛋，不然咱俩就死磕到底！看什么看？我是前男友。把酒喝了。多喝点儿张旭，今天的事情，谢谢你啊！要不是因为你来的及时，你就不能消消停停的过好日子吗？一点都不自重，不就是分个手吗？你至于这么糟蹋你自己吗？那我不也是受害者吗？对，你总觉着你自己是受害者。戴信，你有没有听过一个巴掌拍不响？你要是不跟他进去，你要是不喝那么多，他能把你怎么样？你都多大了？你能不能对你自己的人生负责呀、啊？那我不也想是开始新的生活吗？啊，这就是你新的生活。那你又不了解发生什么情况，你以为我想这样吗？你都看到了吗？你什么都不知道，你瞎说什么呀？就因为你救了我就可以随便骂我吗？我不想听你说了，停车。哎
，你把安全带给我系上。我跟你说，我就是手贱，我接了你这么一雷，我得安全把你送到家。系上，系上。看看你啊，不请我进去积木 App， 积木 App 呢有两大特色，一是能通过分析用户的画像、地理位置、兴趣爱好等信息，根据用户的需求匹配对象；第二，无论两个人的匹配度是多高，它都可以推荐适合他们聊天的话题，还有约会的场所，满足年轻人的社交需求，而且。可以通过这个运动手环，根据聊天或者约会过程中的心率变化，读出两个人约会的心动指数，从而指导他们的恋爱进程。所以呢？所以我们为什么不体验一下，看看问题出现在哪里呢？合情合理，意料之中啊！走出去才能找到我，找到我们还有不到六十个小时，赶紧出发吧！哎哎，你不会打着工作的旗号去相亲吧？我说了我要去相亲吗？我说的是，我们，我和你，赶紧吧！我拒绝。走快点啊！啊，带着。我不带，滕总的项目，不想挣钱了。想，拿着，搭一手。好了，走吧。笑什么呢
，笑得怪瘆人的。你们没发现最近办公室多了很多莫名其妙的粉红泡泡吗？粉红泡泡？哪儿呢？当然是西西跟段旭了，没看出来啊。怎么可能？段旭和刘科那么好的哥们儿，段旭怎么会接这个盘？再说了。段旭和西西天天在那怼，他们俩谁看谁都不顺眼，不可能。我跟你讲，这就是你不懂了，就因为怼来怼去，才怼出火花来了呢。哎，打个赌，我赌他们俩不出一个月，绝对爱得死去活来的。这样，我来拉个群，咱来设个赌局，好不好？你说我们是不是来的时候不对啊？攻略上说呢，这是一家适合求婚的餐厅，应该在晚上来，会有烛光晚餐，还有布鲁斯乐队的演奏。差不多得了，无非不就是灯光再昏暗一点，然后有现场的音乐吗？你看现在这不也放着音乐呢？发挥你的想象力，那当成现场就完了呗。嗯，那，你今天为什么带我到这家餐厅来吃饭？啊？不是你看着那攻略说咱们一块过？哎呀，不是不是，大哥，我们已经在模拟情侣了，我是来体验的嘛，我都入戏了，你在说什么呢？好好好，体验你不体验，你怎么告诉大家你的感受和经验？是是是，我开始了。哎，开始。嗯。哎，不，你这敬业一点，怎么样？有感觉吗？那你今天？为什么带我到这家餐厅来吃饭啊？我我啊，我今天我我我我我说什么呀？说词儿啊，把我当成你喜欢的女孩说呀。再来一次啊。你今天为什么带我到这家餐厅来吃饭啊？你不是一直想来吗？我觉得我平时工作很忙，没有时间陪你。然后，久等了，两位慢慢看，想好了叫我就好。嗯，谢谢。我平时工作太忙了，没有时间陪你，然后工作压力也挺大的，偶尔可能会冷落你，所以今天我想要。两位现在需要点餐吗？呃，不用了，谢谢。平时工作很忙，压力大，没时间陪我。啊，很忙，压力很大，没有时间陪你。嗯，今天正好是我们在一起的纪念日，所以我特意选了这样的一家餐厅，希望两位好，我是主厨，嗯，我想问两位，就本店新推出的菜品有没有什么意见？大哥。我们只点了两杯水，还没点菜呢，怎么会对菜品有意见呢？你们这服务也太周到了吧！不好意思，实在不好意思，打扰了。嗯，那不是先先点菜吧，先点菜吧。所以咱们点菜呢，这么长时间都没点菜了。这这也太贵了吧！攻略上说是适合求婚的餐厅，求婚是人生大事儿，总是要花点钱的。不是你菜大事儿也不能这么贵呀、啊，这这是什么呀？这是，不吃了不吃了，不结了不不结了不结了不结了。哎哎，对旭，哎呀，哎，哦
我我我我不是这个意思，你就是这个意思。我不是不是说体验这个吗？你流氓，体验结束了。你不是是不是在体验呢吗？这不是。体验也都体验了，你有什么想法吗？呃，呃，我觉得吧，那个，那个 app 推荐的攻略，只是按照竞价的排名给商家打广告而已，根本就没有站在消费者的角度上满足他们的需求。你看我们体验那几个地方，你有浪漫和心动的感觉吗？哦，还有啊，我们的匹配度也没有上升多少嘛，四十五到五十二而已。毕竟商家的广告是他们收入的重要来源之一，我觉得这么做呢无可厚非啊。但是你说像咱们俩，既不是情侣，又不互相喜欢，那要是真能成了，才见鬼了。那约会的两个人也不一定就是相互喜欢的呀。那如果这个 app 推荐的攻略真的有用的话，那不就是会让两个人产生有想恋爱的冲动，或者是想到曾经喜欢的人吗？你有吗？所以，我打算明天再约会一天。还约会啊？我我看就没有这个必要了吧？当然有这个必要了。我们现在才刚刚找到问题之所在，一定要乘胜追击，找到解决问题的根本方法。就这么定。要准时哦。戴戴小姐，几点了？收不到了。我还以为你不会来了呢。我怕呀、啊，我要是不来，你上我们家掀被子去。你怎么知道我这么想的？后来我一想，我也没有你家钥匙，就算了。别离我这么近，这么大地。约会就要约会的样子。嗯、老板，两碗豆浆，两根油条。好嘞。怎么样？我选这地方不错吧？是不是很温馨？慢用，给你给你，我们来尝一下油条。嗯，好吃啊！嗯，啊，这个季节就是特别适合来一碗热气腾腾的豆浆。嗯，没想到啊，像你这么一大小姐，也吃这种小店。是你的偏见。有一段时间，我跟刘科每天下班都要去吃路边摊的臭豆腐。嗯，我刚才是不是提到了刘科？嗯，我的内心居然毫无波澜。跟二傻子待在一起，是不是很开心呢？哎别闹，别闹，快吃，快吃啊！嗯。不是你这弄的都是什么破东西啊？还有啊，你那小破炉子得烤多久啊？哎呀，这位段先生，我们来这儿呢是来约会的。
，在我烤面包的这段时间，如果你觉得时间很长的话，可以看看我呀，跟我聊聊天啊，或者我们可以说一说情话呀。既然那么无聊，咱们俩来玩游戏吧。好啊，玩什么游戏啊？规则很简单，就是我说一句话，然后你重复最后两个字。来吧。准备好了啊？嗯。今天的天气真好啊。好啊。月亮真圆。圆呀。记得跟喜欢的人说晚安。晚安。哟，你有喜欢的人了？谁呀、啊？呵呵。帅不帅？哎，你干嘛？不是玩游戏吗？哎，浪费食物了啊！我不是跟你开玩笑，我不是玩游戏吗？那既然这样的话，以后我可以亲口跟你说晚安吗？可以的。那先让我亲口再说吧。哎，别别别，听我，我先喝一口，你先喝。哎，别别别，哎，别吃我，别吃我。好啊。学长，我喜欢你。怎么样？怎么样？怎么样？你就说怎么样？是不是让你心潮澎湃，很有初恋的感觉？啊，还还还还还还还行吧。结巴什么呀？难道你太过入戏，对我动心了？让我检查一下。哎，别别别！你给我看看，我检查一下，我要发现。那上来。说的啊，一定要在他表现出喜欢你的瞬间，立刻表白，让他没有后悔的余地。加油，加油！坐下，崔老师。啊！我
对不起啊，我本来是想找物业的，但是物业说工人都下班了，我实在不知道去找谁，所以我就找你了。没事儿，你不是其他人呢。哦，他们今天晚上都有事儿，都不回来。好了啊，以后啊。别什么东西都往水池里扔了。哎，对了，你这手没事吧？你看看，你这膏药好使吗？哎，你说你啊，通一个水池都能把手给弄坏了，真是没谁。这下你赖不掉了吧？你你干嘛、啊？但是，你不，你是不是喜欢我？什么？你刚才都那么紧张我了，我都看出来你喜欢我了。你怎么，你不好意思承认啊？既然你喜欢我，我也喜欢你的话，不如我们在一起吧。嗯，哎哎哎，你干嘛呀，过去？你为什么不回答我？因为我不能跟你在一起。为什么？因为你是结婚狂。而我不想结婚。段旭吧，啊，你们是要债的。啊，大哥，我我知道了，我我这两天吧手头有点紧，能不能稍微再给我宽一宽？一周再给我一周，成赖账是吗？不是不是不是，已经拖了这么久，不能再等了。兄弟，我们也不想为难你，但你也别太为难我们。今天是在这儿等，明天我们就去你楼门口等着，后天就直接去你办公室。看你也是个体面人，别把自己搞得太难看了。你们别乱来！我跟你们说，刚才。我已经录好视频发给我朋友了，你们再敢动他，我朋友一定会报警的，放开他！我删了，不是不是，哎，哥，有事冲着我跟他没关系。对，下来，我们正常要账，没什么可怕的，但是我们也要保护自己的隐私权。你把视频删了。既然没有什么可怕的，为什么要删视频啊？让你删你就赶快删。老师，你怎么了？你怕什么？你到底发生了什么？我跟你们说，这个地下车库到处都是监控，你们要是再敢乱来的话，心小点声，你别把别人招来，赶快删了删了。洛毅，你真的欠钱吗？你没做什么违法的事儿吧？不是连你都说我怂吗？我哪来胆子干违法的事？段旭，你不跟我在一起，是不是因为这个呀？所以你怎么想吧？你欠了多少钱？我替你还。我……呃，对，不是不是，不是这个意思，是我借给你，你去还。哎呀，两个人相互喜欢在一起，相互扶持就是应该的啊。而且，一点一点还，总能把钱还上的。你现在事业处于上升期，只要你好好做项目，好好挣钱，那……办法总比困难多呀！我说你这一天天的，哪儿来的这么多莫名其妙的正能量？先生，你好，让我正式介绍一下我自己。从现在起，我就是你的正能量小公主。不管你的人生多么沮丧，我都能陪你一路高歌，铸就美满人生。娶我，绝对不会后悔的。
然我已经知道了你的事情，就绝对不会袖手旁观的。嗯，那两个人不是还要去公司找你吗？我到时候自己去问问。哎，别别别别别！哎，我发现你这人不但是结婚狂，你还有圣母病。我跟你不一样，我不会消极的对待自己的爱情，不能眼睁睁看着你有难，无动于衷。你吃啊，一天都没吃东西了，吃嘛。那这样吧，你跟我回家吧。嗯。我让你看看，我到底为什么不能跟你在一起。是不是误会了？我不是带你来见我父母的。啊，那一会儿见呢？是不是你亲爸亲妈？是。那不就一个意思吗？但我就是带你看看，不是说走什么形式啊，还有什么流程，不是那个意思。哎呀，知道知道，知道你害羞不好意思承认。来吧，看镜头。没有。哎，不是你干嘛呀？哎，没拍。你你你删了，你别发朋友圈。你怎么知道我要发朋友圈？啊，好好好，不发就不发。那我那个，我拍个风景，好吧？拍风景总跟你没有关系了吧？走慢点吧。没事吧？这桥就是这样啊。哎，等会儿，慢点走。你做好心理准备了吗？嗯。小心啊，特别滑、啊、这儿。行。怎么样，这回死心了吧？你们家也太有意思了吧！哎，我跟你说啊，我爸妈都是独生子女，我也是独生子女，我从小就羡慕别人家可以走亲戚。你看一大家子热闹，多有意思啊 ！Hello。我跟你说，啊，这些人跟我们家半毛钱关系都没有。我虽然这么说有点不太客观，你看这边这个，是卖保健品的，是常年依附在我爸妈身上的吸血鬼啊。再看看这边这个，他们都都是来要债的，就每天啊在这蹭吃蹭喝，回来的比我还勤，天天盯着我。哟，小旭回来了，妈，你姐姐吗？小旭，我去找交代。哎，别别别，我跟你说，这些人都是我妈认的亲戚，我都不认识。你怎么回来了？你不打声招呼？啊！哎，老东啊，快快快出来！我儿子回来了，快！好，好，好，来了，来了。啊，叔叔阿姨好，呃，我是戴西西，是段旭的同事，今天跟他一起回来看看你们。对，好好好。哦，这是给您带的礼物，清肺杯的银耳汤。挺有营养的，冲泡也方便。<笑>这姑娘看着就招人喜欢。哎，快快进屋，谢谢阿姨。哎，里边请坐。他把钱你看。来来来，下棋了，吃。妈，哎，快坐快坐，坐下，谢谢妈。哎，妈，您这口服液喝了再吃饭，这两天天凉，潮得很，您这膝盖不好啊。多喝两支，哎，我这闺女呀、啊，比亲闺女还亲，可疼我了。来，尝尝阿姨的手艺啊！谢谢阿姨，阿姨您手艺真好，做了好多菜，好丰盛啊。嗯，好
吃，好吃啊！哦、<笑>喜欢吃啊，就常来，阿姨做给你吃。常回来干嘛？给你们还债。我也不想欠钱了，可是，你看，这些孩子，他们从农村到大城市里来，多不容易啊！那我就容易了。你能不能在关心别人之前，先关心关心你儿子我呀、啊？<笑>你比他们挣钱容易多了啊！整天在那个高档写字楼里，风不吹日不晒的，你啊什么呀？风？哎，说说，其实段旭真的很辛苦的。别看在办公室里坐着，要管很多项目，很多人，压力也挺大的，还要熬夜加班。哎，你不用跟他们说，说了他也听不懂。对，我们是不懂，可是我们就懂啊。他们可比你关心我们多了。儿子从来不着家，这好不容易回来一次，你不会少说两句啊？什么叫天天不着家呀？我不得在外面挣钱还债吗？那我天天待在家里，你们等着喝西北风呢。先吃饭吧，做了好多菜啊，阿姨。哎，阿姨吃菜啊。哎，来，儿子吃，姐姐也吃。啊，哎，叔叔吃。儿子，来。阿姨，其实您没必要送我呢，送门口就行了。您回去好好休息吧。哎，这个呀，是阿姨求的护身符，宝音。你刚才都没有好好吃饭，饿不饿？要不要吃巧克力？啊，不想吃。吃吧，还要开很久的车才能到呢，路上在低血糖也不安全。吃吧，张嘴啊啊！耶、啊！怎么样？是不是觉得很甜？嘴上很甜，心里也很甜，是不是觉得心情很愉悦？没有。哎呀，叔叔阿姨没有你形容的那么不可救药。我觉得他们挺可爱啊，多朴实啊，对所有人都那么好。对对对，就是对我不好。你怎么还吃醋啊？像小孩一样。我觉得他们就是寂寞而已，是需要人陪伴。那别人家父母寂寞了，可以去跳广场舞，可以下棋，可以出去旅游。那我父母一寂寞呢，就几十万、几十万的欠债，这谁能受得了啊？而且他们这样是不是太自私了？欠债，欠债总比得病有灾强吧？是不是？而且欠债了总有个数啊！只要我们好好挣钱呢，那债是一定可以还上的。我真没想到你有这么乐观，今天这阵势都没把你吓跑。我有什么可吓的？我刚刚一进院子，哇，看见满院子的老老少少，我觉得无比和谐，其乐融融，好热闹。要是我们家每天也这样，还不像过年似的。而且啊，都是人，我有什么可被吓到的？哎，我
我觉得你呢，有时间应该多回来给他们洗洗菜呀、啊，做做饭啊，做做家务啊。如果你觉得你没有时间的话，我可以替你回来哟。不是戴西西，我发现你这个人怎么想问题就这么简单呢？你看啊，他们现在的债够我还一阵子了，对吧？那我这一阵子，我是不是得拼命的在外头努力工作，努力挣钱还债啊？那一这样的话，他们是不是又寂寞了？那又寂寞了，他们是不是又欠债了？而且，连你都说我爸我妈非常善良，那能经得住那些卖保健品的天天叫爹叫妈这么叫着吗？那要是这样，那要不然我先借给你钱把债还了，先打破这个恶性循环，然后呢，我就给叔叔阿姨多报几个团，让他们。国内国外到处去旅游，这样他们的注意力就不在保健品上了。你可别别别别别！我跟你说，我欠下最大的一笔债，就是他们在国外旅游的时候欠下的，而且我还得还美元。戴西西，我今天我让你来啊，我是想让你知难而退，不是让你迎难而上，对吧？你也看了我们这家庭就这条件，是吧？我哪有时间去恋爱？我怎么才能结婚啊？我不能。我现在我每天我就还债，我已经够烦的了，我真的没有心思和时间去伺候你这大小姐了。哎呀，不用你伺候嘛！你说这么多，是不是很累？是不是又饿了？要不要再吃一口？啊，吃一口吧，多好吃呀！张嘴巴。不，我说的话你到底听没听进去？听进去啊，都记在心里了。要不然，下班一起吃晚饭吧。怎么，舍不得我呀？反正一个人也是吃，两个人还能多点一个菜。嘴硬，算了。不过呢，这就是你口贤体直最可爱的地方。不过今天没有时间啊，我约了几个姐妹一起吃饭。虽然我带西西呢非常重色，但是呢我也并不轻友。明天吧，明天我可以陪你约会。那个，下午戴叔叔给你打电话，说什么了？嗯，没说什么呀。不是，没说什么，他肯他肯定也得说了些什么吧。他就说：“让我好好的考验考验你，看看你呢是不是真心对待我，再让我想清楚要不要跟你结婚。”就这些，就这些。不是谁谁说要跟你结婚了？这还用说吗？大家都看在眼里呀。但是你这个人呢，不要再自欺欺人了。对自己诚实一点。我的意思是说啊，现在结婚不好，对吧？咱们俩应该谈个恋爱试试。你说万一不合适，咱以后还能？但是，从现在开始，我们就正式恋爱了。这是刚刚烤出来的鸡腿，新买的。吃一口嘛？你这样这样吃我会变胖。<笑>变胖了也没关系啊，胖乎乎的多可爱啊！可以的这个就不会胖，就消化了。两个多。你也快吃啊！<笑>好，你要吃不吃？这个吃不吃？吃不吃？一口吧，给你吃鸡肉，好不好？哎呀，最近应酬太多，都想食堂饭呢，真香啊！是啊，他们俩才香呢。哎，你们快点过不痛快呗。嗯，什什么意思啊？哎呀，你快点给咱们更新一下林两之间的关系吧。这还需要更新吗？我们就是在。谈恋爱喽，是我主动追求成功的，你们该给钱的给钱。哎呀，该给钱给钱吧。给什么钱啊？他们就是在打赌，我们会不会在一起？你们是不是人啊？什么时候的事儿？你才不是人呢，就是你自己迟钝
。哎，不过这也就叫做沉浸在幸福当中的男人，除了眼前的小可爱，对周围的一切都是漠不关心的。嗯嗯嗯嗯、别光嗯，转账，快转账啊，转账。嗯，先喝氧了。好，喝一口。哎，你说，西西要是看到我现在这样，是不是得开心死了？网上不是有一句话吗？叫“不作就不会死”，说的就是我吧？你你不你不是后悔跟他分开了吗？说从来都没后悔过，那肯定是假话。毕竟我们在一起那么多年，现在想想，跟他在一起的时候，有坏也有好。坏的是我每天压力很大，我压得我喘不过气；好的是，起码在社会上，我还能得到一些尊严。刘克，不是今天你就别教训我了，行吗？我都什么样了？今天的我只能听到好话和好消息，其他的咱就放在酒里，成吗？好。我跟你说，佳谦，越是瞧不上我，我就得越把事业做好，我可做好了给他看。你知道吗？你，你那人脉广，认识人多，万一有什么好的合作方，你一定要告诉我，拉哥们一把，行吗？我最近在做一项目，认识了一特有名的婚纱设计师，我回头我帮你问问他愿不愿意跟你们的 app 合作。如果他愿意的话，以后你们 app 可以搞那种活动，然后抽选出的用户呢，可以做一个独一无二的婚纱设计。我就知道你靠谱。我随时都有时间，明天我就可以跟你一起去啊！你别就明天呢，那我是不是得先帮你问问，知人同不同意再说啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁？哎，哎，那个家里没啤酒了，咱买点啤酒。哎呀，干嘛干嘛干嘛？先吃完饭，你干嘛那么紧张啊，段旭？屋子里藏女人，对不对？你还不我看看是谁。你干嘛让我躲着他？我们有什么见不得人的？不是这个意思，就他，他最近已经很背了。他背是他的事情，跟我有什么关系啊？既然我们已经在一起了，你就应该站在我这边啊！我怎么就没站在你这边啊？你朋友那边怎么样了？你怎么过来了？不用陪他吗？人家哪还需要我陪呀、啊？这个世界上，只有我才是最可怜的人。人家已经跟白向文领证了。温如雪结婚了？对呀、啊，连温如雪这样的人都结婚了，而我还没有嫁出去。哦，你买的什么吃的？哎呀，不要转移话题。你说，关于结婚这件事情，你怎么想的？关于结婚这件事情呢，我是这么想的，我就没想过结婚，没想过啊。那现在想，我看着你想，既然我们两个已经在一起了，结婚就是一件必然的事情啊。结婚为什么是一件必然的事情？结婚为什么不是必然的事情？谈恋爱不就是为了结婚吗？那谈恋爱是谈恋爱，对不对？那有的人他就不结婚，两个人谈一辈子恋爱呢，多浪漫。浪漫什么呀？就是不想负责任。随随便便就分手了，我们女生一点保障都没有。那结婚就有保障了，那
。再说了，那两个人在一块儿，这结婚他也不是为了保障啊。说了这么多，还不就是不想娶我？我不是不想娶你，我就是不想结婚。好，刘科当初。用各种借口拖了我五年，现在你也是对吧？既然你们都这么有主见，那为什么找我呀？哎冷静点了吗？你怎么知道我还没走啊？哎，好不容易来一趟，说走就走，不像你性格呀、啊。哎，干嘛呀？抱一下啊，不抱算了。我说了吗？我没说呀、啊。说了，我刚才都听到了。你总是这样不承认，你就说了，我都听到了。哎呀，承认一次怎么了？你总是想惹我生气，你就是想看我生气，对不对？你就不希望看到我开心？那说一次你爱我有什么了不起的吗？你永远都没有说过我爱你。说一次。我爱你，亲爱的姑娘，一见你心就慌张。风吹着，笑着，干嘛？<笑>再说一次，亲爱的姑娘，不是前一句，<笑>那一句是，亲爱的姑，我还想不起来了。嗯，我爱你，亲爱的姑娘，一见你心就慌张。